മാസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ അഞ്ചാമത് അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എവരി ഡെബിറ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രെഡിറ്റ് ഒരു ഡെബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായിട്ട് വേറൊരു അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അതായത് എ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഒരു ബിസിനസ് ഇടപാടിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും അത് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഇക്വാളിറ്റിയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ കാണിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ അസറ്റ്സ് എന്താണ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് സ്റ്റോക്ക് ബിൽഡിങ് ലാൻഡ് അതെല്ലാമാണ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ്സിന് ബാധ്യതപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബിസിനസ് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട സംഗതികളെയാണ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക നമ്മളെപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ വേണം ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസിന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഇ ഇക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറയും ഇക്വിറ്റീസ് അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റീസ് തന്നെ ഇൻറ്റേണൽ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയും എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയും ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ലയബിലിറ്റി എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റി അത് തന്നെയാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ലയബിലിറ്റീസ് മൊത്തം ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയും ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ലയബിലിറ്റിയും ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക അസറ്റ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് ഓർ ഇക്വിറ്റീസ് അപ്പോൾ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസും എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അസറ്റ്സ് സമം ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റീസ് അതായത് അസറ്റ്സിന് തുല്യമാണ് ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ഉടമസ്ഥൻ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റേൺ അതായത് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയും മറ്റ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അതായത് മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ ബാങ്ക് ലോണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആളുകളിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തതോ ഒക്കെ ആകാം അതാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുക അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അത് തന്നെ നമ്മളിനി വേറൊരു രീതി പറയുകയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഓണറുടെ ഇക്വിറ്റി ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ്സ് മൈനസ് ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ലയബിലിറ്റി എന്ന് അതാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി ഇനി ലയബിലിറ്റീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഔട്ട് സൈഡേഴ്സ് ഇക്വിറ്റീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അസറ്റ്സ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് അസറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻറ്റേണൽ ഇക്വിറ്റി ഇനി അതിൽ നിന്ന് അവസാനം പറയുന്നു അസറ്റ്സ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ആ സി മൊത്തം ആസ്തിയിൽ നിന്ന് ഇൻറ്റേണൽ ലയബിലിറ്റിയും എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റിയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് അസറ്റ്സിന് തുല്യമാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലയബിലിറ്റീസും ഇൻറ്റേണൽ ലയബിലിറ്റീസും കൂടെ കൂട്ടുന്നത് അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഓണർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻവെസ്റ്റഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ബിസിനസ് അപ്പോൾ ക്യാഷിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ വന്നു സ്റ്റോക്കിൽ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സാധനമൊന്നും വാങ്ങുന്നില്ല അമ്പതിനായിരം രൂപ ക്യാഷിലും വന്നു ക്യാപിറ്റലും
അയാൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അപ്പം ക്യാഷിൽ പതിനായിരം രൂപ കുറയുന്നു അതേസമയം ഇവിടെ ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് പതിനായിരം രൂപ വരുന്നു അതാണ് സ്റ്റോക്ക് പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷിൽ പതിനായിരം രൂപ കുറയുന്നു സ്റ്റോക്കിൽ പതിനായിരം രൂപ വരുന്നു ഇനി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ക്യാപിറ്റലിലും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അമ്പതിനായിരം അതുപോലെ നിൽക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഫൈനലായിട്ടുള്ളത് ക്യാഷിൽ അമ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം വാങ്ങിയപ്പോൾ ബാക്കി നാൽപ്പതിനായിരം പകരം സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് ഗുഡ്സ് പതിനായിരം വന്നിട്ടുണ്ട് ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണേല് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല സീറോ ക്യാപിറ്റൽ അമ്പതിനായിരം അതുപോലെ നിൽക്കും അപ്പം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇക്വാളിറ്റി വീണ്ടും വന്നു ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും ഒരുപോലാണ് ഇനി ഹി പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്രെഡിറ്റ് കടമായിട്ട് വാങ്ങി ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ കടമായിട്ട് വാങ്ങി അപ്പം ഇവിടെ ക്യാഷിൽ ഒന്നും മാറ്റം വരുന്നില്ല കാര്യം കടമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അയ്യായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്കിൽ വന്നു അതേസമയം അയ്യായിരം രൂപ കടമായിട്ട് വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുണ്ട് കടമായിട്ട് വാങ്ങി അപ്പോൾ കടക്കാർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ അയ്യായിരം വന്നു ക്യാപിറ്റലിലൊന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാഷിൽ നാൽപ്പതിനായിരം സ്റ്റോക്ക് കൂടി ടെൻ തൗസൻഡും ഫൈവ് തൗസൻഡും ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡായി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ വന്നു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ പഴയത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതുപോലെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി നാലാമതായിട്ട് ഹി പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് ഫോർ റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് പതിനായിരം രൂപ വാടക കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കുറയുന്നു അതേസമയം ലയബിലിറ്റിയിൽ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ കുറയുന്നു അല്ലെ അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക റെൻറ്റ് കൊടുത്തു പതിനായിരം രൂപ അവിടെയും കുറയുന്നു ഫൈനലായിട്ട് നോക്കാം ക്യാഷ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് പതിനായിരം പോയി മുപ്പതിനായിരം സ്റ്റോക്കിൽ പതിനയ്യായിരം അപ്പം തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇവിടെ ലൈബിലിറ്റീസിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് അമ്പതിനായിരം ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പതിനായിരം കുറഞ്ഞു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതായത് അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലൈബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതാണ് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ മീൻസ് ഇക്വാളിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് ദ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡെബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് അസറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സുകളെ പറ്റി പഠിക്കാം അക്കൗണ്ട്സുകൾ എത്ര തരമുണ്ട് അതേതെല്ലാം കാര്യം ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂളുകളിൽ കൂടി കണക്കെഴുത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇമ്പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അക്കൗണ്ടാണ് ഇമ്പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകൾ അല്ലാത്തതാണ് അത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ അഗെയിൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു നാച്ചുറൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് നാച്ചുറൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളുടെ സംബന്ധിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് ഉദാഹരണം ഇവിടെ ഉണ്ട് രാമാസ് അക്കൗണ്ട് സീതാസ് അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം വ്യക്തികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമിനെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് എക്സ് ലിമിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് എസ് ബി ഐസ് അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടുകൾ രണ്ട് തരം ഇനി ഇമ്പേഴ്സണ
ഒരു വരമാണ് ഇങ്കമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് റെൻറ്റ് കൊടുത്തു അത് ഒരു എക്സ്പെൻസാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ചിലവുകളുടെയും വരവുകളുടെയും ലാഭത്തിൻ്റെയും നഷ്ടത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അക്കൗണ്ടുകളാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പം ചുരുക്കത്തിൽ അക്കൗണ്ടുകൾ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് രണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് മൂന്ന് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് പേഴ്സണൽ റിയൽ നോമിനൽ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അക്കൗണ്ടുകൾ മൂന്നെണ്ണം പേഴ്സണൽ റിയൽ നോമിനൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ റൂളുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് റൂളുകൾ പഠിക്കുക അപ്പം ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയാം അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും നമ്മൾ ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ കാണിച്ചു പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സുകളുടെ ഡിവിഷൻ ഈ ചാർട്ട് ഇനിയും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് അക്കൗണ്ടുകളെ പറ്റി പറയുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക